எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் கார்த்திக் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் வாட்டர் கண்டிஷனிங்னா என்ன அது எப்படி பண்ணணும் அதனால் என்னென்ன யூஸ் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க வாட்டர் கண்டிஷன் பண்ணுறது அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா டேங்க் நம்ம செட் பண்ண உடனே மீன்லாம் விடுவோம் இந்த மீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக செத்து போக ஸ்டார்ட் ஆகும் இது எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அம்மோனியா கண்டென்ட் வந்து தண்ணியில் அதிகமாக இருக்கும் இதுதான் ரீசன் இது தான் வந்து நியூ டேங்க் சின்ட்ரம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இந்த அம்மோனியாவில் ரிமூவ் பண்ணுறது தான் வந்து வாட்டர் கண்டிஷனிங் ஸோ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நைட்ரஜன் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் நைட்ரஜன் சைக்கிள்னால் என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஃபிஷ் டேங்கில் இருக்கிற அம்மோனியாஸை வந்து பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாஸ் வந்து நைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது இதை தான் வந்து நைட்ரஜன் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அம்மோனியா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டேங்கில் ஒன் பர்சன்டேஜ் கூட இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா மீன் வந்து சாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நைட்ரேட்டும் வந்து பாய்சன் மாதிரி தான் பட் அம்மோனியா கூட கம்பேர் பண்ணும்போது நைட்ரேட் எவ்வளோ பரவாயில்ல நைட்ரேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தண்ணியில் இருக்கலாம் அது வரைக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் மீன்லாம் வந்து தாக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது அந்த நைட்ரேட்டை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம அதுக்கு தான் வீக்லி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறோம் பிளான்டட் டேங்க்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த நைட்ரேட் வந்து பிளான்ஸ் வந்து ஒரு நியூட்ரியன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்குது பட் அப்படி இருந்தாலும் கூட நம்ம அதுலேயும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறது நல்லது ஸோ டேங்கில் இந்த அம்மோனியாஸ் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம போடுற ஃபிஷ் ஃபுட்டு அப்புறம் ஃபிஷ்ஷோட வேஸ்ட்டு மீன் ஏதாச்சும் இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து அம்மோனியாவாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் இதனால தான் உங்களுக்கு டேங்கில் வந்து ஒரு மாதிரி பேட் ஸ்மெல் வருது இல்லை கலர் வந்து லைட்டாக எல்லோ வயசாக சேஞ்ச் ஆகுது இதெல்லாம் வந்து இந்த அம்மோனியா இருக்கிறதுனால தான் ஸோ இதை நம்ம சைக்கிளிங் ப்ராப்பராக பண்ணோம்னா இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்காது மீனும் நல்லா சேஃப் ஜோனில் இருக்கும் வாட்டர் கண்டிஷன் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமாக நமக்கு பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாஸ் தேவை ஸோ நம்ம டேங்கில் பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாஸ் எப்படி ஹெல்த்தியாக க்ரோ பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஸோ பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாஸ் உங்களுக்கு டேங்க் செட் பண்ண உடனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும் பட் அதுக்கு வந்து உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு அம்மோனியா கண்டிப்பாக தேவை ஸோ உங்கள் டேங்கில் அம்மோனியா வர்றதுக்காக ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ண டேங்க் செட் பண்ண உடனே ஒரு ஒன் பேர் ஏதாச்சும் ஒரு ஹார்டி ஃபிஷஸ் வாங்கி விடுங்க மோஸ்ட்லி இந்த பிளாக் மாலிஸ் அந்த மாதிரி மாலி டைப்ஸ் ஏதாச்சும் வாங்கி விடுங்க உங்கள் டேங்க் சைஸ் பொறுத்து நான் ஒரு டூ ஃபீட் டேங்க்குக்கு ஒரு ஒன் பேர் பிளாக் மாலி வாங்கி விட்டு அதுக்கு நான் ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கு ஃபீட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுலேருந்து வர அம்மோனியாஸை வச்சு பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக க்ரோ ஆகுது ஒரு டூ வீக்ஸ் கழித்து இப்போ என்னோடய டேங்கில் நான் ஒரு டென் பேர்ஸ் மீன் விடலாம்னா நான் ஒரு ஃபைவ் பேர்ஸ் தான் அந்த டூ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் வாங்கி விடுவேன் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக வர ஃபிஷஸ்னால் கொஞ்சம் அம்மோனியா அதிகமாக க்ரியேட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பே பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாஸும் அந்த அம்மோனியாவை கன்சியூம் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக க்ரோ ஆகும் நீங்கள் எடுத்த உடனே ஒரு டென் பேர்ஸ் வாங்கி விட்டுட்டிங்கன்னா அம்மோனியா அதிகமாக இருக்கும் பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ தண்ணி மறுபடியும் கண்டிஷன் ஆகாது அது கொஞ்சம் கஷ்டப்படும் ஸோ நம்ம நம்ம ஃபைவ் பேர்ஸ் விட்டோம்னா பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாஸும் அதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அகெயின் ஒரு டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் கழித்து இன்னொரு ஃபைவ் பேர்ஸ் நம்ம வாங்கி விடும்போது உங்களுக்கு அமோனியாவும் வந்து சீக்கிரமாக ரெடியூஸ் ஆகும் பெனிஃபிஷியல் பேக்டீரியாஸும் அதிகமாக க்ரோ ஆகிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து டேங்க் வந்து கண்டிஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு ஒன் டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மந்த்ஸ் டைம் எடுத்து பொறுமையாக ஃபிஷ்ஷஸ் ஆட் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா உங்கள் டேங்க் வந்து நல்ல வாட்டர் கண்டிஷன் பக்காவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எந்த மீன் விட்டாலும் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் சாகாது வாட்டரோட குவாலிட்டியும் நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஏதாச்சும் கொரீஸ் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் போடுங்க கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ப